Spin that ass back like a boom, 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 boom. ዜጎች <laughs> ጥና እስራኤል በአሜሪካን ካምፕ ዴቪድ የተፈራረሙት የሰላም ስምነት አሁን በአገራቱ ለሚታየው ለማጥና አመረጋጋት መሰረት መሆኑ ፖለቲካዊ ነው። ከሰዓቱ ዘናውሽ ጋር አንተ ነድግፈኝ። በኢትዮጵያ የመጣኔ ሀብስ ግንባታ ላይ የግል ዘርፉን ሳትፎ ለማሳደግ መንግስት ያደረጋለው ጥረት ከፍተኛ መሆኑን ፕሬዝዳንት ሳለርቅ ዘውሬ ተናገሩ። ለሰባተኛ ጊዜ በሩዋንዳ ኪጋሊ በተካዶ የአፍሪካ ኩባንያ መረጅ ፎረም ላይ ተሳተፉት ፕሬዝዳንቱ አቦለተኛ ፓናሉ ይታቸው ከለውጡ በኋላ አገሪቱ ባለፈው አንድ አመት ስለነበረችበት ሁኔታ ካፍሪካ ሪፖርት ኤዲተር ኮኖ ኒኮላስ ኖርብሩክ ለቀረበላችሁ ጥያቄ ማብራሪ ያሰጣዋል I don't think we would have been able to sit down here a year ago and conduct this kind of a, of a, of a discussion ካንድ አመት በፊት በአገሪቱ የነበረው ሁኔታ እዚ ተቀምጠን እንድንወያይ የሚፈቅዳል ነበር ሀገሪቱ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅት ነበረች በሁሉም አካባቢ ሊባል በሚችል መልኩ አመጽ ነበር እናም ለውጡ ከመጣ በዚህ በአንድ አመት ውስጥ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል ከመጣነበት ሁኔታ አንጻር እጅክ በጣም ብዙ ስራ ነው በአዲስ አበባ ተከናወነው ገና ብዙ መስራት እንዳለብን ሆኖ ቁልፍ የሆኑ የሀገሪቱ ጉዳዮች በሚገባ ለመላሰስና ለችግሮች መፍቴ ለማስቀመጥ ተችሏል በኢትዮጵያ ታሪክ ተቃዋሚ ኃይሎች የታጠቁም ይሆኑ ሰላማዊ ትግል ሲያደርጉ የነበሩ ሀገር ቤት እንዲገቡ ተደርገዋል ይህ ሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት ለምታደርገው ጥረት ትልቅ ምራፍ ነው በአገር ጨብጣና አብስ ግንባታ ላይ የግል ዘርፉን ሳትፎ ለማሳደግ መንግስት ከፍተኛ ጥረት ያደረገ መሆኑን ፕሬዚዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ አብራርቷል the private sector didn't play a big role in in ethiopia yeglu zarf be ethiopia metani habt lay skawn yetchawato mina anasa naw bemengist yemikkanawunu tagbaratnacho bagaritu metani habt lay kefetenya dirsha yenebaracho bezi tenassam leglu zarfu yenebero amalakaket yitsasata neber ahun yeh yetekeyere naw lezi masaya yemihon buzu tagbarat allu temokrow wutet yamattu yeglun zarf lemasataf yagiritu metani habt befitnat worefit maramad endemichulu bemengist mulumnat alle kemengist yelimat agenda gund legon ye አፍሪካ ህብረት አጀንዳ በ2063 የመንግስታቱ ድርጅት የዘላቂ ለማት ክቦች አሉ። እነዚህ ሁሉ ያለ ግል ዘርፉ ተሳትፎ በመንግስት ብቻ የሚሳቋ አይደሉም። እናም ዘርፉ ማበረታታት አማራጭ የሌለው መፍቴ ነው። ኢትዮጵያ በአብራች ኢንደስትሪውና በቱሪዝም ዘርፎች ላይ ያላትን ምቃብት መጠቀም ለብዙአኑ የሀገሪቱ ወጣት የሥራደለ ፍጥርና ድህነት ለመወጋት ያደረገቸው ለም ጥረት አጥናክራ ተከትላለች ብለዋል። ዘገበር ፖርትራችን ነብዩ ወንደሰን ነው። ፕሬዚዳንት ሳሎክ ዘውዴ ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ አቻቸው ፍሌክስ ከስኬዲ ጋር በሁለት ዩኤስ ጉዳዮች ላይ መከራዋል ለሰባተኛ ጊዜ በሩዋንዳ ኪጋሊ ከተካሄደው አፍሪካ ኩባንያ መረጅ ፎረም ጎለጎን ነው ኢትዮጵያና ኮንጎ በጋራ ሊሰሩባቸው በሚገቡ ጉዳዮች ላይ ሁለቱ መረጅ የተዋዩት ፕሬዚዳንቷ የቢዝነስ ፎረሙን አጠናቀሙ መልሳቸው ሪፖርተራችን ነብዩ ወንደሰን ዘግቧል ባስተነኛ አመት የኦዲፒ ምስራታ ባል ላይ መልክ ተሰላለፉት የድርጅቱ ሊቀ መንበር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ለዜጎች አይተመቸች ሀገር እንድትሆን ኦዲፒ ጠንክሮ እንደሚሰራ ተናግረዋል ሀዘተኛ አመቱን በተለየ ድምቀት ነው የሚያከብረው ያው በስራ ነው ያከበርን ያለ ነው ዛሬ ስድስት ወር ስራ እንቅስቃሴያችንን የገመገምን ነው ያከብርን ያለ ነው ባለፉት 29 አመታት ከዛም በፊት ለመቶ አመታት የኦሮሞ ህዝብ በእኩልነት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር ያደረገው ትግል ወደ ሚቀጥለው ምዕራፍ የተሸጋገረበት ባል ስለሆነ በአይነቱ ልዩ ነው ይሄ ልዩ ባል ስናከብር ላዳዲስ ድል ላዳዲስ ገድል እየተዘጋጀ መሆን አለበት የሚል ጽኑምነት አለኝ 
ኦዲፒ ማንንም የበታች ማንንም የበላይ ሆኖ ኢትዮጵያን ማየት እንደሌለበት የገለጹት ዶክተር አቢ ሁሉም በኩልነት የሚሰናገድ ባት አገር ለማድረግ ኦዲፒ ቁርጠኛ ነው ብለዋል ማንንም የበታች ማንንም የበላይ የሆነበት ኢትዮጵያን ከንግዲህ በኋላ ማየት ለማንንም አይጠቅምም ያን ከመከርንም ጥፋቱ ለሁላችን ይሆናል የኦዲፒ አላማ ኢትዮጵያውያን ሁሉ እኩል ድምጽ እኩል ሐሳብ ኖሯቸው በአገራቸው ኮርቶ እንዲኖሩ ማስቻል ስለሆነ ለዚህ አላማ በጥብቅ ከ መስተላቋም ካላቸው ድርጊቶች እንዲሁም ከድርጊቶች ጋር በጋራ በመስራት ኢትዮጵያን የማሸጋገሩን ስራ ከመንግዚየም በላይ ለመስራት ድርጊታችን ቁርጠኛ መሆኑን በዚያው አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ ከህት ድርጅቶችና ጋር ፓርቲዎች ጋር ኦዲፒ በጋራና በወንድማ ማቸነት ይሰራል ነው ያሉት ዶክተር አቢ የጀመርነው ድል በተጠናከረ ባዳዲስ ሐሳብ ታጅቦ የኢትዮጵያን ለማትና ብልጽግና የኢትዮጵያን እኩልነትና አንድነት እንዲያመጣ በጋራ እንሰራለን የዲፒኤፍ የአማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ የደውዝቦች ንቅናቄ እንዲሁም ያጋር ፓርቲዎች በተሰባሰበና በተደማመጠ ክንድ እቺን አገር ወደሚቀጥለው ደረጃ ለማሸጋገር በሚደረገው ጥረት ዛሬም እንድትናንቱ በወንድማ ማችን መንፈስ አብረን እንድንሰራ ኢትዮጵያን ከግል ፍላጎታችንና ስሜታችን ባሻገር ማየት እንድንችል በዚያው አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ የኦዲፒ ማከላይ ኮሚቴ በክልና በሀገራይ ጉዳይ ላይ እየተዋየ ነው ለሁለት ቀናት የሚቆየው ይውይት በሀገሪቱ ውስጥ ጀምረው ለውጥ ያለበትን ሁኔታና ያጋጠሙ ተግዳሮቶች ላይ ሰፊ ውይይት ነው ያደረጋለሁ በውይይቱ በስካውኑ ቀደፍ ተጸሚ ተመዘገቡ ጠንካራ ጎኖች መገምገማቸውን የኦዲፒ ማከላዊ ጽፈበት ሐላፊ ዶክተር አለሙስም ይገልጻል አመራሩ አሁንም ለውጡን ለታለመለት አላማ እና የህዝቡን የረጅም ጊዜ ጥያቄዎች ለመመለስ ያደረገ ያለው ቁርጠኛ ተጋድሎ እና ተነሳሽነት እንደ ጠንካራ ጎን ታይቷል እንዲሁም ደግሞ የህزبው ለለውጡ ስኬታማነት ያለው መልአተ ድጋፍ የህزبው መልአተ ድጋፍ አንድ ጠንካራ ጎን ነው እዝቡ ሰላሙን ለማስከበር አሁን ክልሉ በተሻለ ሁኔታ ወደ ሰላም እንዲገባ ያደረገው እዝቡ ከመንግስትና ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ባደረገው እንቅስቃሴ እና የህገ በላይነት እንዲከበርም የህዝቡ ተሳትፎ እንደ አንድ ጠንካራ ጎን ነው ማቅሩም ከህዝቡን አስተባብሮ ይሄን ተግባር በመፈጸሙ እንደ ጠንካራ ጎን ነው ያየ ነው ማገሪቱ በተጀመረው ለውጥ ሂደት ያጋጠሙ ተግዳሮቶችንም ዶክተር አለሙ አብራርቷል ለውጡ የሚፈልገውን የሱ ሚና በተገቢ መንገድ ያልተረዳ ሰዓት እየቆጠረ የሚሰራ የሚፈልገበትን አስተዋጽኦ ማያብረከት አመራር እንዳለ ህዝቡም በማንቀሳቀስና ወደ ለውጡ በማስገባት የህዝቡን ድጋፍ አማጥቶ በመጠቀምም እንዲሁ አመራሩ ጋር ክፍተት እንዳለ አይተና ሌላው አሁንም እንግዲህ ከውጭም ከውስጥም ለውጡን ምግደዳደሩ በፖለቲካ ፓርቲዎችም ይሁን አክቲቪስቶች ምን የማህበራዊ ሚዲያው ራሱ የሐሰት ፕሮፓጋንዳዎች እየተሰራጩ ህዝቡንም ውጅምብር ውስጥ የሚከተቱበት ሁኔታ እንደ ተግዳሮት የታየበትና እዚህ ላይ በቀጣይ ጠንክረ መስራት እንዳለብን ነው የተወያየን ያለ ነው የኦዲፒ ማከላይ ኮሚቴ አባላትም የድርጅቱን አዝጥነኛ አመት የምስራት አባሉን ያከብራ ይገኛል የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያን ወንድሞቹ ጋር በመተባበር የመጣውን ሀገር አለው ጥንድ ያስቀጥል የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሪፒ ጥሪ ያቀርበ። የኦሮሞ ሞነ የሀገር ህዝቦች ጥያቄዎች ጥናትን መሰረት አድርገው ተረጋጋና በሰከነ መንገድ መፍቴ እንዲያገኙ መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ አሳተፈ መልኩ የጀመረውን ስራ ጥናክሮ እንዲቀጥልም ኦዲፒ አስታውቋል። አዝጥነኛው የምስረት አባሉን የሀገራዊ ለውጡን ያንድ አመት ጉዞ አስመልክቶ የፓርቲው ማከላዊ ጽፈቤት ለኢቲቪላ ከመግለጫ ከዜና በኋላ የሚቀርብ ይሆናል። ባለፋመት መንግስት ከወሰዳቸው ምጃዎች መካከል ግዙፍ የልማት ድርጅቶችን በከፊልና ሙሉ በሙሉ ወደ ግል እንዲዞሩ ያሳለፈው ሳን ይጠቀሳል ኢኮኖሚው ያጋጠማለን ችግር ለመፍታትና የተሻለ አገልግሎት እንዲሰጥ ማድረግ አላማውን ያደረገው ይህን ውሳኔ ለማስፈጸም 
21 አባታት ያሉት የአማካሪ ምክር ቤት ተቋቁሞ ወደ ሰላም ገብቷል የለማድ ድርጅቶችን በሙሉ ወይንም በከፊል የመሸጡ ሂደት ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ የተካሄደ መሆኑን ይገልጻል ከዚህ ጎላ ጎን ደግሞ ሂደቱን ሊያስፈጽሙ የሚችሉ ተቋማት አቅሜ በመገንባት ሂደቱ ትክክለ ሊሰጠው እንደሚገባ ነው የምጣኔ ሀብት ምሁራን የሚገልጹት ሁናቾ ታየ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ ተናክሯል ሀገራት የኢኮኖሚያቸውን ቀጣይነት ለማረጋግጥና የግል ባለሀብቱን ተሳትፎ ለማሳደግ ከሚጠቀሙት መርሃ ግብር አንዱ በመንግስት ቁጥጥር ስር የሚገኙ ተቋማትን ወደ ግሉ ዘርፍ ማዞር ነው አርጀንቲና ሜክሲኮ ማሌዢያና ሲንጋፖርም ግዙፍ የመንግስት ተቋማትን ወደ ግል እንዲዞሩ በማድረግ ኢኮኖሚያቸውን ተወዳዳሪ ማድረግ ይችላል በኢትዮጵያም አሁን ላይ ኢኮኖሚው ያጋጠመው ያለውን ችግር ለመፍታትና መዋቅራዊ ለውጥ ለማምጣት ግዙፍ የመንግስት ተቋማትን ወደ ግል ለማዞር የሚያስችል ተግባራት እየተከናወነ ነው እነዚህ የመንግስት ማድረሻዎች ወደ ግል ለማዞር በከፊል ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ማዞር ያስፈልጋቸዋል ዋነኛው ምክንያት የግል ሴክተሩ ለማጠናከር ሁለተኛ በቁና ተወዳዳሪ እንዲሆን ለማድረግ ሶስተኛ ደግሞ እጭ መዛሪ ማግኘት እንደሆነ ተቋማቱን ማሻሻል የኢኮኖሚ ድጋቱን ማስከተል እንደ መንግስት ደግሞ የኢኮኖሚ ቆስ እንዳጋጥመን በጥንቃቄ ወደፊት በማየት የዛሬን ሳይሆን የነገን ዛሬ 55 የዛሬ 15 የትን ደርሰ ለምን ይሆን በማየት ነው ወጥ የሆነ የኢኮኖሚ አጣጫን እንዲዝ የሚያረግ እቅድ ነው ማኔጀሪያል ካፓሲቲ ዞ ስለሚመጡ ይሄ ኢኮኖሚ ሞደርናይዝ ለማድረግ ይረዳል ውድድርን ያሰፋል ህብረተሰቡም ተጠቃሚ ይሆናል ተቋማቱ ሙሉ በሙሉ ወይንም በከፊል ወደ ግል በማዞር ግን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ችግር መፍታት አይቻልም ይሄ አንድ ርምጃ ነው እንጂ በአጠቃላይ ሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማስከተል በግብርና ውስጥ የሚሰራው ስራ ወሳኝነት አለው ምግብ ፍላጎት ከመማራት ጀምሮ የውጪ ምርቶችን ከግብርና እናገኛቸው ማሳደግ ይኖርበታል የሀገሪቱ ትኩረት መሆን የሚገባው ቀጣይነት ያለው ስራ ሊፈጠር የሚችል የውጭ ምንዛሪ ሊያመጣ የሚችል ሃይ ኳሊቲ የህብረተሰቡ ኑሮ ሊቀይር የሚችል የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ነው የሚያስፈልጉት ፕራይቬታይዜሽን አንዱ የኢኮኖሚ ሊበራላይዜሽን አንዱ አካል እንጂ ተክላላ ፕራይቬታይዜሽን ኢኮኖሚውን ያሳድጋል የውጭ ምንዛሪ ይፈታል የሚል ግምት የለም ተቋማቱን በሙሉም ሆነ በከፊል የማዞሩ ሂደት ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ እየተካሄደ ነው በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው የህزب አብት ነው ዋናው ወደ ግል ማዛወር ሳይሆን የኢኮኖሚውን ተወዳዳሪነት ማስቀጠል እድገቱን ማስቀጠል ስለሆነ ብዙ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነው የነሉ ሴክተር ዓለም አቀፍ ዕውቀት ያላቸው ዓለም ላይ አንቶ የተባለው አዋቂዎች ስትራቴጂ በመዘጋጀት ሀገር እየረዱ ነው ተቋማትን ወደ ግል በማዞሩ ሂደት ግን የተቋማት አቅም ግንባት ያስፈልጋል የህግ ተቋማት ለ ሞደርን ኢኮኖሚ በሚያመች መልኩ መደረጃት አለባቸው ምክንያቱም ሞደርናይዝ ነው የምታደርገው ፕራይቬታይዝ ስትታረክ ሁለተኛ ፕራይቬታይዝ የምታደርገው ካምፓኒ መመረጥና ከመረጥ ከበኋላ ቫልዩን የማውጣት ይሄም ብቃት ይፈልጋል የስኳር ፕሮጀክቶችን አቅምና አቆመና የመለየት ስራ በአብዛኛው ተጠናቋል ያሉት ዶክተር ይዮብ ተካልኝ ባይል ዘርፉ ዙሪያም ተመሳሳይ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል ስኳር ዘርፍ በተመለከት በአጠቃላይ ኮርፖሬሽን ያለበት ቆመራ ተገምግሟል ኢነርጂ ዘርፍ ተቋማቱ ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ ችግር አለባቸው ስለዚህ እነሱ የፋይናንስ እና ተክለሶነት ማስተካከል ነው የሚጀምረው ነገር ተላቂ የሆነ የኮርፖሬሽን አቋም እንዲኖራቸው የግሉ ሴክተር ኢንቨስት ላርግ ብሎ ቢመጣ የሚያያቸው ጥያቄዎች አሉ እነሱ ማስተካከል ጠይቃል መንግስ ከግዙ ፊልማት ፕሮጀክቶች መካከል ኢትዮ ቴሌኮምን አየር መንገድን የባር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅትና የስኳር ፕሮጀክቶችን በሙሉ ወይንም በከፊል ወደ ግል ባለሀብቱ ለማዞር ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል ከተለያዩ ሀገራት እና ለማቀፍ ተቋማት ባለፈው አንድ አመት የተገኘው ድጋፍ የኢትዮጵያን የውጭ ምንዛሪ ጥረት በማቀላለ በኩል ለውጥ ማምጣቱ ተገለጸ። የወጪ ንግዱን ገቢ ማሳደግ የውጭ ምንዛሪ ጥረትን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል መፍትሄ ነውም ተብሏል። የጥቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲ የውጭ ምንዛሪ ጥረት ለማቀለል ምን አይነት ምርጫዎች ተወሰዱ? ጌታቸው ባልቻ ተጨማሪ አለ። የውጭ ምንዛሪ ጥረት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ከቅርብ አመታት ወዲህ እየተጋፈጠ የሚገኘው ፈተና ነው። የኤክስፖርት በሚፈለገው መጠን አለማደግ ለዚህ በመክንያት ነት ይነሳል። ኢትዮጵያ ያላት ወደ ውጭ የምትልከው ቁሳቁሶች ከመትገዛቸው በዶላር ተርምስ ያነሱ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ የ2016 የአውሮፓ አቆጣጥር 2.2 ቢሊዮን 
እነው ኤክስፖርት ያደረገችው ግን ያመጣችሁ የገዛችሁ ግን ወደ 8 ቢሊዮን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደዚህ ስልጣን እንደመጡ ቅድሚያ ከሰጧቸው ተግባራት የውጭ ምንዛሪ ጥረት ችግርን ማቃለል አንዱ ነው ተባበሩት አረብ ኢሚሬቶች ካሉ ሀገራትና እንደ ዓለም ባንክ ያሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት የተገኙ ስድጋፎችም በእጅጉ ተመናምኖ የነበረውን የውጭ ምንዛሪ መጠባበቂያ ክምችት በማሻሻል በኩል የሚጠቀሱ ናቸው ከተደረጉት ለውጦች ጋር በተያዘ በርካታ ሀገራት የሀገራችን ኢኮኖሚ ለመደገፍ ለመታደግ ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው በዚህ ምክንያት ከተለያዩ ሀገራት የተለያዩ የገንዘብ ምንጮች ከገንዘብ ምንጮች አግንተናል ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ከአለም ባንክ 1.2 ቢሊዮን ዶላር ከሳውዲ አረቢያ 500 ሚሊዮን ዶላር እና ሌሎችም ከዚህ በላይ አስተዋጽኦ ለናረግ እንችላለን እንደግፋለን የሚሉ በርካታ ሀገራት አሉ በኤክስፖርቱ መከዛቀዝ ምክንያት የመጣው ንጥረት ከማቃለል አቋያ ትልቅ ትርጉም አለው እነዚህ ድጋፎች በጊዜያዊነት ችግሩን በመፍታት በኩል ጥቅም የሚያስገኙ ቢሆንም የኤክስፖርት ገቢን ማሳደግ ከችግሩ በዘላቂነት መውጫ መንገድ መሆኑ ይገለጻል ወደ ውጭ የሚላከውን ምርት የሚሻሻልበት መንገድ መፈለግ ያስፈልጋል የሀገሪቷ ኮር ፕሮዳክት የምንላቸው ነገሮች አሉ ሀገሪቷ በመንደነው ብዙ ኢንቨስትመንት ሳይያስፈልግ የውጭ ምንዛሪ ብዙ ሳይያስፈልግ ለኤክስፖርት ለታደርግ የምትችላቸው ቁሳቁሶች ምርቶች ምንድናቸው የሚለው በደንብ ተጠንቶ እሱን መጨመር ማለት ነው ምክንያቱ ምርዳታና ብድር ያው የሬጂም ጊዜ ሶሉሽን አይደለም ሀገሪቱ ያላትን የውጭ ምንዛሪ በቁጣባ መጠቀምም የዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር የተከተለው ሌላኛው መንገድ ነው ይሄ ጥረት ስካል ተካለለ ድረስ ተላልቅ የውጭ ምንዛሪ የምጠይቁ ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ ማድረግ አይቻል ስለዚህ ፍላጎታችንን መገደብ ያስፈልጋል ማለት ነው በተለይ የመንግስት ፕሮጀክቶች ባለፈው አመት አስተውላችሁ ከሆነ የ2011 ለበጀት አመት በጀት እቅድ በፓርላማ ሲሰርቅ አዲስ ፕሮጀክቶች አልሰደቁ ከተወሰኑ ጥቂት የመንገድ ወደ አባርሻዎች ከመያገናኝ የመንገድ ፕሮጀክቶች በስተቀር ስለዚህ እንደፈለግነው ባለፉት አመታት እንደተደረገው ሁሉ የመጣን ፕሮጀክት ሁሉ ተቀብሎ የማስደግ አይነት እንከሰካሴ የምንገባበት ሁኔታ አይደለም ያለው በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሐዋላ የሚልኩትን ገንዘብ መጠን ለማሳደግ ምቹ ያላላክ ስራትን መፍጠር እንደሚገባም ይነሳል የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በስፋት መሳብም የውጭ ምንዛሪ ጥረቱን ለመፍታት የሚያስችል ሌላኛው አማራጭ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ የሰጡን የኢንቨስትመንት አማካሪው አቶ ሮቤል ሰይዶ ተቋማት ወደ ግል ሲዞሩ ለቴክኖሎጂ ሽግግርን ለፈጠራ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ብለዋል ከዚህ ባለፈ መንግስት በተቋማት ላይ ጣልቃ እንዳይገባና ኢንደስትሪው እንዲያድግ ይረዳል ብለዋል ግዙፍ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ወደ ግል በሚዛወሩበት ወቅት ለምዱ ምንድነው የሚያሳየው የሥራ ሂደት ቅልጥፍናን ወይንም ኦፕሬሽናል ኤፊሽንሲ የሚለውን ይጨምራል ምክንያቱም ትርፍ ወደ ትርፍ ያዘነበ ላይ ሆናል ስራ ሂደታቸውን ይጨምራል ፕሮፌሽናሊዝም ይመጣል ኢኖቬሽን ይመጣል ሌላ ምንድነው የቴክኖሎጂ ሽግግርንም ያመጣል አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን የመጠቀም አጋጣሚዎችን ይፈጥራል እንዲሁም ለድርጅቶቹ የመንግስት አልቀቀብነትን ይቀንሳል ድርጅቶቹ ላይ የተሻለ የሪስክ ማኔጅመንት ይፈጥራላቸዋል ማንኛውም አይነት ሪስክ ቢመጣ ሼር ሆልደሮቹ ያንን ሪስክ ሚቲጌት የሚያደርጉበት አጋጣሚ ይፈጠራል ማለት ነው ሌላ ኢንደስትሪዎቹን የበለጠ ተወዳዳሪ ያረጋቸዋል ካሉ በኤርላይንስ ኢንደስትሪውም ቢወሰድ በትራንስፖርቱም በሌላው ካሉ ተፎካካሪዎች ጋር ኮሮቤት ካሉም ከሩቁም ካሉ ትላልቅ ጃይንቶች ጋር የተፎካካሪነት ስሜትን ይጨምራል ቢዝነሳቸውንም ዳይቨርሲፋይ የማድረግ የማስፋት ወደ ሌሎች አማራጮች መሄድ አዳዲስ መንገዶች መፍጠር ወይንም ማሳደግ ይፈጥራል ይሁንና ግዙፍ የመንግስት ተቋማትን ወደ ግል በማዞር ሂደት ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባም አቶ ሮቤል ገልጸዋል። እነዚህ እንግዲህ በመንግስት ትርይ ያሉ ህብረተሰቡን ሊጠቅሙ ይችላሉ ተብለው ህብረተሰቡ ሊከፍላቸው የሚችለው ዋጋ አለ። ስለዚህ የግል በሚሆንበት ጊዜ ብዙ ጊዜ የህዝብን አፎርዳቢሊቲ ከግምት ላይ ያስገቡ ይችላሉ። 
መንግስት ከነዚህ ድርጅቶች ያገኘው ትርፍም ይቀራል ያው በታክስና በተለያዩ መንገዶች ሊያገኘው ይችላል እንጂ በቀጥታ ትርፉን ተጋሪነት ይቀራል ማለት ነው ሌላ ማንንም ሼር ሆልደር ቢሆን የሀገር ውስጥም ቢሆን የውጪ ካፒታሉን መሰብሰብ ይፈልጋል ትርፍ በሚያገኝበት ወቅት ገንዘቡን በመጨረሻ ላይ በዶላርም ሆነ በብር መጠየቁ አይቀርም ስለዚህ ኢንዱስትሪው ደግሞ ፈተና ከገጠማቸው ሼር ሆልደሮች በተለምዶ ይሸጡታል በጃዙር ኢንዱስትሪው ላይ ያሉ ጃይንቶች ሊገዙት ይችላሉ ሊገቡበት ይችላሉ ኢትዮጵያ ላይንስን ብንወስ በቀጥታ ኢትዮጵያ ላይንስን የሚፎካከሩ ድርጅቶች በቅርብ ያሉት እንደ ኤምሬትስ ኢትሃድ በጃዙር ከነዚህ ሼር ሆልደሮች በመግዛት ሊቆጣጠሩት ይችላሉ ስለዚህ ካፒታል ቢኖርም ከባድ ጥንቃቄ ወይንም ጥናት የሚያስፈልገው ነው ለማን ነው ምንሸጠው እንዴት ነው በምን መልኩ ነው የመንግስትስ ድርሻ ምን ያህል ነው መንግስትስ ዩስ ምን ያህል ድርሻ ያስፈልጋል ሚሎን ሊጠና ይገባል ማለት ነው የሀገር ህዝብ አንድ ዜጋ ለመከፋፈል ለማዋጋት ደም ለማፋሰስ የሚደረገው ቅስቀሳ መቆም አለበት ከሁሉ ማቅጣጫ መንግስ ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት አለበት በመንግስ ብቻ ደግሞ አንጥለው ሁላችንም ያንዳንዳችንም ኃላፊነት አለብን ያንድነት አገር የኩልነት አገር የሰላም አገር ለሁላችንም ተስፈልገናልች ስለዚህ ለዚህ ሁላችንም ያንዳንዳችንም መታገል አለብን የማይታገል ዜጋ አሳልፎ እየሰጠ ነው ማለት ነው ላምባገነ ነው እጅ ለምናም ነው እጅ አሳልፎ ሊሰጥ ነው ማለት ነው ያለፉት መግሳትኩ እንደዛ ሊባልጉ ይቻሉት እኛም ተገቢውን ትግል ተገቢውን ሐላፊነት ስላልተወጣን ነው ስለዚህ ችግሩ የነሱ ብቻ አይደለም የኛም ችግር ነው እና እኛም የሚጠበቅብንን ትግል የሚጠበቅብንን አስተዋጽኦ በተግባር ማሳየት ዜጋው ይግዴታችን ነው ኢትዮጵያው ይግዴታችን ነው አገሬ አገሬ ማለት ህዝብ ህዝብ ማለት በቂ አይደለም በተግባር ማሳየት አለብን እንደዛ ከሆነም ነው የጋራ ሀገር የበለጻ ሀገር የበለጻ ገጭ ሀገር የሰላም ሀገር ልንፈጥር የምንችለው እና በዚህ በኩል ሁላችን አብረን እጅ ለእጅ ተያይዘን ለጥሩ ፍርአት እንታገል ቢየ ለማሳሰብ ወዳለሁ ዮትዘና በማሊት ቃተ ፍጹም አካላት ተገቢውን ቁጣት ሊያገኙ ይገባል ተባለም የትባበርቱ መንግስት አድርጅት የጸጣ ምክር ቤት በማሊና ቡርኪና ፋሶ ጎብኝ ተደርጓል አቤል ወልጌታ ጨማሪ ያለው የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በሳል ቀጠነ ያለውን ውጥረት ለመገንዘብ ማሊንና ቡርኪና ፋሶን ጎብኝቷል ለጎብኝቱ ምክንያት የሆነው ደግሞ በቀጠናው የሚንቀሳቀሰው አሽባሪ ቡድን መዳከም እየታየበት አለመሆኑ እንዲሁም ደግሞ ለበርካቶች ሞትና መፈናቀል ምክንያት የሆነ መምጣቱ ነው ተብሏል በፈረንሳይ ጀርመንና አይቮሪ ኮስት የሚመረው የምክር ቤቱ ጉብኝት ከ2004 ጀምሮ ማሊን ለአራተኛ ጊዜ ቡርኪና ፋሶን ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ሲጎበኝ ነው የቡርኪና ፋሶ የውጪ ጉዳይ ሚኒስተር አልፋ ቤሪ ችግሩን ለመፍታት በጋራን ሰራለንም ብለዋል ተልእኮ በማለ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ዩኤን ምስማና በቀጣ ነው ያለው አምስት አባላ ሀገራት በጋራ የሚከውኑት ነው ስለዚህ እስከ ማለ ድንበር ዘልቆ በመግባትም ስራውን ያከናውናል የዓለም ሃያላን ሀገራት በሳል ቀጠና የሚገኘውን አሽባሪ ቡድን እንዴት መከላከል እንዳለባቸው መግባባት ላይ አልደረሱም ፈረንሳይ የተለየ አቋም ቢኖራትም የተባበሩ መንግስታት ድርጅት በሳል ቀጠና የሚገኙ ሀገራት አቅምን በማጠናከር ያሸባሪው እንዲዳከም የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ተብሏል በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የጀርመን አምባሳደር ክሪስቶፍ ዩሰንገን በማሊ ጥቃት ያደረሰው ቡድን ገለልተኛ በሆነ አካል መመርመር እንደሚገባውም ተናግሯል በማሊ ዜጎችን ለሞት ያደረጉ አካላት ገለልተኛ በሆነ አካል ጉዳያቸው ተመርምሮ ተገቢ የሆነ ፍርድ ሊያገኙ ይገባል ሰለባ ለሆኑት ሁሉ ማጽናናትም ያስፈልጋል አለማቀፍ ማህበረሰብም ይህንን ድርጊት ሊያወግዝ ይገባል እንደ ተባበሩ መንግስታት ድርጅት መረጃ በሳል ቀጠና ወደ 4.3 ሚሊዮን ህዝብ የሚጠጋም በግጭቱ ምክንያት ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለዋል 
አሁን ደግሞ ለራት ማዘን ወድ ዝጋጁት የቢዝነስ ዘገባሽ ነው እናመራው ብራንያ ዮሲኪን እንዴት ይላል ብራህ እንዴት ይላል አንተ ነህ አይ ወስከን መቀጠልሽላል አመሰግናለሁ ነዳስ በል ላይክ ቡም ቡም